ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பாலினேஷன் பார்த்துட்டோம் அதோடய டைப்ஸ் பார்த்தோம் அந்தந்த டைப்க்குரிய கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன கேரக்டர் அதுக்கு இருக்குது ஓகே வெப் ஹைட்ரோஃபில்லி அப்படின்னா அதோடய அடாப்டேஷன் எப்படி இருக்கும் ஆர்னிதோஃபில்லி அப்படின்னா அதோடய அடாப்டேஷன் எப்படி இருக்கும் அனிமோஃபில்லி பிளான்ட் அப்படின்னா அதோடய அடாப்டேஷன் எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா சரி ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன த ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா த ஃப்யூஷன் இது ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க த ஃப்யூஷன் ஆஃப் ஓகேவா ஃப்யூஸ் ஆகுறது ஓகேவா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா ஆஞ்சஸ் பம்ஸில் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் டைப் ஓகேவா உங்களுக்கு தெரியும் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னென்னு ஒரு ஆஞ்சஸ் பம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு மேல் கேமெட் ஃப்யூஸ்டு வித்து ஃபீமேல் கேமெட் எக்கோட ஃப்யூஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு பேர் அதாவது சிங்காமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அனதர் மேல் கேமெட் ஃப்யூஸ்டு வித்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மேல் கேமெட் ஃப்யூஸ்டு வித் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் ஸோ அதை நம்ம ட்ரிப்பிள் ஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ சிங்காமியும் ட்ரிப்பிள் ஃப்யூஷனும் ஒரே டைமில் நடக்கிறதுனால என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆஞ்சியோஸ் ஃபார்மில் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் டைப் சரியா ஓகே ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் தி ஈவெண்ட் இன் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஃபர்டிலைசேஷனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட ஈவெண்ட் எல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாமினேஷன் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் கிரைண்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இது திஸ் இஸ் ஸ்டிக்மா இது இந்த போர்ஷனை தான் வந்து நாங்கள் ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாருங்கள் இந்த இந்த போர்ஷனை ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒரு பிஸ்டில் அப்படியே போட்டிருக்காங்க வேற ஒன்றில் இதை ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இந்த போர்ஷனை ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓவரி அந்த ஓவரியோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்த்தோம்ல அது எல்லாமே தெரியுது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது இன்டர்மெண்ட்டு நியூ செல்லஸ் எம்ப்ரியூஸ் ஆக்கு இது எல்லாமே இருக்குது பாரு ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த போர்ஷன் இந்த போர்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்மா அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த போர்ஷனை ஸ்டைலுன்னு சொல்லுவோம் இந்த 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 பல்ஜான லோவர் போர்ஷனை நம்ம ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ பாருங்கள் கண்ணு இந்த ஸ்டிக்மாவில் போலன் கிரைன் இப்போ பாலினேஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனானா ஆண்ட்ரீஷியம்லேருந்து போலன் கிரைன் ஆனது ஸ்டிக்மாவோட ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ பாலினேஷன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஆஃப்டர் பாலினேஷன் நமக்கு வந்து என்ன நடக்குது ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி அப்போது இது என்னாச்சு அப்படின்னா ஸ்டிக்மா வந்து ஸ்டிக்மாவில் போலன் கிரைன் ஆனது ரீச் ஆகிடுச்சு அடுத்தது என்ன ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டிக் ஜாமினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரைன் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது பார்க்கலாம் கண்ணு இந்த போலன் கிரைன் ஆனது அப்படியே என்ன ஆகணும் போலன் டியூ இந்த போலன் கிரைன் போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இல்லையா இந்த போலன் டியூப் ஆனது ஸ்டைலில் நமக்கு க்ரோத் ஆகணும் ஓகேவா செகண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் கிரைன் அடுத்தது போலன் டியூப் ஆனது இது ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மாவில் வளரணும் ஓகேவா க்ரோத் ஆஃப் த போலன் டியூப் இன் ஸ்டைலு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இதையும் லிசன் பண்ணிக்கோங்க மிஸ் இங்கே சொல்கிறதையும் லிசன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த போலன் டியூப் ஆனது ஓவர் இயர் ரீச் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த இந்த மைக்ரோ பைல் வழியாக ஓகேவா மைக்ரோ பைல் வழியாக என்ன ஆகணும் அப்படின்னா ஓவர் இயர் ரீச் பண்ணணும் ஓகேவா இது அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்தது என்ட்ரி ஆஃப் த இந்த ஓவர் இயர் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்த உடனே அதாவது மைக்ரோ பைல் வழியாக ஓவர் எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே வந்த உடனே ஒரு சினர்ஜிக்ஸ் வழியாக ஒரு சினர்ஜிக்ஸ் வழியாக போ போலன் கிரைன் ஆனது எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே போய் ஆகணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த சாரிமா போலன் 
ட்யூபு ட்யூப் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே போகணும் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பாஸ்ட் ஆகி உள்ளே இருக்கக்கூடிய டூ மேல் கேமெட்டை வெளியே தள்ளணும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன நடக்கும் ஒரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ்டு வித் எக்கு அதுதான் நம்ம சிங் கேமின்னு சொல்வோம் அண்டு செகண்ட் இன்னொரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ்டு வித் செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரிப்பிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகேவா இது எல்லாமே ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகேவா ஃபர்டிலைசேஷனோட அடுத்த ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு போலன் கிரெயின் ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகணும் அடுத்தது போலன் ட்யூப்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன் ட்யூப் இந்த போலன் ட்யூப் வந்து ஸ்டைலில் வளர்ந்து ஓவரிக்கு வந்து அப்படியே மைக்ரோபைல் வழியாக எம்ப்ரியோ சாக்கை ரீச் பண்ணி அதாவது எம்ப்ரியோ சாக்கை ரீச் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ சாக்கில் இந்த ரெண்டு போல் மேல் கேமெட்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் அந்த ஒரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ்டு வித் எக்கு இன்னொரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ்டு வித்து செகண்டரி நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா நமக்கு சிங்கேமியும் நடக்கணும் அண்டு ட்ரிபிள் ஃபியூஷனும் நடக்கணும் சரியா ஸோ இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் சரியா நெக்ஸ்ட் மா போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் இது ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஈவெண்ட் ஃப்ரம் போலன் டெபோசிஷன் ஆன் த ஸ்டிக்மா இங்கே பாருங்கள் கண்ணு போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மாவில் வந்து டெபாசிட் ஆகிடுச்சு இல்லையா போலன் கிரைன் டெபாசிட் ஆன் த ஸ்டிக்மா அண்ட் என்ட்ரி ஆஃப் த போலன் ட்யூப் இன்ட் த ஓவியூ ஓவியூலுக்குள்ளே என்ட்ரி ஓவி ஓவியூலுக்குள்ளே போலன் ட்யூப் அனுப்பியிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா ஸோ இந்த போலன் கிரைன் ஆனது ஸ்டிக்மாவில் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிளான்ட்டில் மட்டும்தான் ஓகேவா சேம் ஸ்பீஷியஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் ஓகேவா ஜெர்மினேஷன் நடந்து இந்த போலன் கிரைன் ஆனது இந்த இடத்துல விட இங்கே போகிறதுக்கே அலோவ் பண்ணும் சரியா ஸோ அப்படி அலோவ் பண்ண அப்படி அலோ அலோவ் பண்ணுற அந்த இது ஜெர்மினேஷன் ப்ளஸ் அது அலோவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் போலன் பிஸ்டில் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ டைனமிக் ப்ராசஸ் சப்போஸ் இது வந்துட்டு வேறு ஸ்பீஷியஸ்க்கு போயிடுச்சு ஓகேவா அந்த போலன் கிரைன் ஆனது வேறு பிளான்ட்டோட ஒரு வேலஸ் வேறு ஸ்பீஷியஸ்க்கு ஸ்பீஷியஸோட ஸ்டிக்மால் ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா இது என்னைக்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் நடந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல போலன் ட்யூபு ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இன்கிபிட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ போலன் வந்து இங்கே ரிஜெக்ட் ஆகிடும் பட் இதே சேம் ஸ்பீஷியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு போலன் கிரைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சாரி போலன் போலன் கிரைனு கிரைனிலேருந்து போலன் ட்யூப் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த போலன் ட்யூப் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி ஸ்டிக்மா வழியாக அடுத்தது ஓவியூல் வழியாக அதுக்கப்புறம் எம்டியோ சாக்குள்ளே போகும் சரியா ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலன் பிஸ்ட் இது 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 அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற அந்த ப்ராசஸ்ஸே போலன் பிளான் போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பார்க்கலாம் போலன் ஆன் ஸ்டிக்மா ஓகேவா போலன் ஆன் ஸ்டிக்மா அப்படின்றது இந்த போலன் ஆனது ஸ்டிக்மாவில் என்ன என்ன பண்ணுது எப்படி உள்ளே வரும் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது டீட்டெயிலாக போலன் ஆன் ஸ்டிக்மா பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பேரண்டே இந்த போலன் கிரைன் இருக்குல்ல இதுதான் ஸ்டிக்மா இந்த இடத்துல போலன் கிரைன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆறு போலன் கிரைன் ஆனது டெபாசிட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது எப்படி ஃபர்தர் இதோட போலன் கிரைனோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் சூட்டபிளான ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஓகேவா அதோட அதாவது அந்த ஸ்பீஷியஸோட போலன் கிரைன் ஆனது அதே ஸ்பீஷியஸோட ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஜெர்மினேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகேவா போலன் கிரைன் ஜெர்மினேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே இந்த போலன் கிரைன் ஆனது ஓகேவா இந்த போலன் கிரைன் ஆனது ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா போலன் கிரைனும் எல்லா போ எல்லா ஸ்டிக்மாலையும் ஜோமினேட் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஓகேவா அந்தந்த ஸ்பீஷியஸ் உரிய போலன் கிரைன் அந்தந்த ஸ்பீஷியஸ் உரிய ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆகும்போது மட்டும்தான் ஜோமினேட் ஆகும் மற்றது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ வே இதே நேச்சுரலாக வேறு வேறு ஸ்பீஷியஸ் உடைய போலன் கிரைன் வெவ்வேறு ஸ்பீஷியஸ் உடைய போலன் ஸ்டிக்மாவில் போய் ரீச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ பாலினேஷன் மாற்றிலாம் நடக்கும் பட் அந்தந்த போலன் கிரைன் அதை அதை மட்டும்தான் அந்தந்த ஸ்டிக்மாவில் போன 
உடனே தான் ஜெர்மினேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல அப்படி வேஸ்ட் அவ்வளோதான் ஃபர்தரான எந்த ஒரு ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸும் நடக்காமல் அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ஜெர்மினேஷன் ஆகும் ஆகணும் அதாவது சூட்டபிள் ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆகிடுச்சு போலன்கிறேன் அப்படின்னா ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஸ்டிக்மா வெட்டாக இருக்கனால அது டக்குன்னு ஜெர்மினேட் ஆகிடும் ஜெர்மினேட் ஆக ஆகிடும் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்டிக்மா வாகி ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு ஃபர்தர் ஒரு மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் போலனானது நின்றும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் அதாவது இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்றது வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ரியாக்ஷன் அதாவது ஸ்டிக்மாக்கும் ஓகேவா ஸ்டிக்மாக்கும் போலன் கிரெயினுக்கும் நடுவில் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ஆனது அந்த ரியாக்ஷனை செஞ்சு என்ன செய்யும் இந்த போலன் கிரெயின் நம்மளோட போலன் கிரெயின் தானா நம்ம ஸ்பீஷியஸ் உரிய போலன் கிரெயின் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷுவல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி மீ எக்ஸிஸ்ட்டு அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டில் இப்போ இப்போ வந்துட்டு போலன் கிரெயினோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனானாவோட போலன் கிரெயினாக இருந்துச்சு சிக்மா வந்து மேங்கோவோட தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டுக்கே போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஆகாது ஜெர்மினேட் ஆக ஆகாது ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி மே எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் ஸ்பீஷியஸ்க்கு நடுவில் இன்கம்பேட்டபிலிட்டிக்கும் இருக்கும் இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து இருக்கும் ஓகேவா சம்டைம்ஸ் ஒரே ஸ்பீஷியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரெயின்க்கே அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் அந்த பிளான்ட்டில் நடக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் ஆனது முடிவு பண்ண இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டோட அதாவது ஃப்ளவரோட போலன் கிரெயின் அந்த பர்டிகுலர் அதே பர்டிகுலர் ஸ்டிக்மாவில் கூட என்ன ஆகுமா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் இருந்து செல்ஃப் பாலினேஷனை பண்ண விடாது ஓகேவா ஸோ இந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸில் இருக்கலாம் அதே மாதிரி சேம் ஸ்பீஷியஸில் கூட இருக்கலாம் புரியுதா ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் த ஃபஸ்ட் விசிபிள் சேஞ்ச் இந்த போலன் கிரெயினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீச் அந்த போலன் கிரெயின் ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் உடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரேஷன் நடக்கும் ஓகேவா த போலன் வால் ப்ரொடியூ போலன் வால் ப்ரோட்டீன் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ போலன் வாலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அதோட சர்ஃபேஸில் அதாவது ஸ்டிக்மாவில் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஹோல் கண்டென்ட் இப்போ போலன் கிரெயின் இருக்குன்னே இந்த போலன் கிரெயின் இருக்குது போலன் கிரெயினில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் ஜெனரேட்டிவ் செல் லார்ஜ் வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ போலன் கிரெயினானது எது மொழியாக நமக்கு ஜெர்மினேட் ஆகும் போலன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஓப்பனிங் இருக்கும் ஓகேவா இன்டர் ஒரு இன்டர்னல் ரெண்டு லேயர் எக்ஸின் அண்ட் இன்டர்ன் இருக்கும் இந்த எக்ஸின் ஆனது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துலேயும் படியாது அங்கங்கே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன போர்ஸ் அதாவது ச படியாமல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய போலன் ஆனது வெளியே வரத்துக்கூடிய அந்த மைக்ரோபைல் அது ஓகேவா அந்த சின்ன வே இந்த ஜெர்ம் போர் இருக்கும் என்ன இந்த ஜெர்ம் போர் வழியாக ஓகேவா ஸோ எக்ஸின் ஆனது எல்லா இன்டைன் எல்லா இன்டைன் மேலேயும் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகியிருக்காது அங்கே வந்து சின்ன சின்ன கேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா போ ஜாம் போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜாம் போர் வழியாக தான் போலன் கிரெயின் ஆனது போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ரைட் ஸோ அப்போ போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்டென்ட்டும் ஓகேவா ஜெர்ம் போர் ஆக்சுவலாக ஜெர்ம் டியூப் ஆக்சுவலாக ஃபார்ம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் செல் ஓகேவா வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜெர்ம் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் அப்படின்ற அந்த சைட்டோப்ளாஸ்மும் ப்ளஸ் அந்த நியூக்ளியஸும் வெளியே வர வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ரெண்டு ஜெனரேட்டிவ் செல்லும் ஜெனரேட்டிவ் செல்லும் நமக்கு ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நம்ம அப்போ ரெண்டு மேல்கேமிட் இருப்பாங்க அது அப்படியே வெளியே வர
ஓகேவா ஸோ இந்த டிப் இந்த இந்த போர்ஷன் ஆனது வள இந்த போஷ் இந்த போர்ஷன் அங்கேயே தான் இருக்கும் ஸ்டிக்மாலேயே தான் இருக்கும் கீழே வராது ஓகேவா ஸோ இந் இந்த போர்ஷன்லேருந்து நமக்கு போலன் டியூப்லேருந்து மேல் கேமிட்ஸ் ரெண்டும் வர 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 இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வேக்யூல்ஸை பெரிய வேக்யூல் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வேக்யூல்ஸ் வந்து அங்கே பிளாக் பண்ணிடும் இந்த இந்த டிப் மட்டும்தான் வளர்ந்துட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா இந் இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இதுக்கு மட்டும் பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த வேக்யூல்ஸ் ஸோ இந்த வேக்யூல்ஸ்க்கு மட்டும் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த வேக்யூல் வந்து இந்த இந்த இதோட அந்த டிப்போட ஸ்டாப் ஆகிடுவாங்க இந்த இந்த இது இந்த ரீஜன் ஆனது கீழே வராது ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேலோஸ் பிளக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டிப் இருக்காங்கல்ல கண்ணு இந்த இந்த லாஸ்ட் இந்த 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 டிப் இருக்குல்ல இந்த டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி தெரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த டிப் மட்டும்தான் வளரும் ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேப் பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த கேப் பிளாக் வந்து போலன் ஆனது மைக்ரோபைல் வழியாக ஸ்டிக்மா ரீச் பண்ணும்போது இந்த கேப் பிளாக் ஆனது டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஓகேவா எங்கே எங்கே எந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுதோ போலன் டியூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இந்த கிளாப் பிளாக் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஓகேவா அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் தான் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட் பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்டிக்மா வந்துட்டு போலன் போலன் கிரைன் போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் போலன் டியூபை ஃபார்ம் பண்ணுன்றது பார்த்தோம் இந்த போலன் டியூப் வந்து ஸ்டிக்மா வழியாக ஸ்டைல் வழியாக ஓவரி வழியாக மைக்ரோபைலுக்கு போய் ரீச் ஆகணும் அந்த இடத்துல போலன் கிரை போலன் உள்ள இருக்கக்கூடிய மேல் கேமிட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது என்ன நடக்கணும்னா ஒன்று ஃபியூஸ்ட் வித்து மேல் கேமிட் இன்னொன்று ஃபியூஸ்ட் வித்து செகண்டரி கேமிட் அப்போ வந்து நமக்கு டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா போலன் ஆன் ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மாவில் போலன் என்ன பண்ணும் ஓகேவா ஸோ சூட்டபிள் ஸ்டிக்மாவில் வந்து ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஜாமினேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் சப்போஸ் வேறு ஏதாவது அப்படின் வேறு ஏதாவது ஸ்டிக்மாவில் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபர்தர் குரோத்தும் இல்லாமல் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ஓகேவா ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் அடுத்தது வந்து நம்ம போலன் ரிங் வளர்ந்துட்டே போகுது கேலோஸ் ப்ளக்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த வளரக்கூடிய அந்த போர்ஷனை அந்த இந்த இந்த சின்ன போர்ஷன் மட்டும் தான் அங்கே வளரும் இது வளராது ஸோ இது வந்து கேலோஸ் பிளாக் அப்படின்றது மூலமாக நமக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த இந்த போர்ஷன் தனியாக பிளாக் ஆகிடும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டிப் போர்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு வளரும் ஓகேவா இந்த சின்ன இந்த டிப் இந்த இந்த சின்ன டிப் மட்டும்தான் வளரும் ஸோ இது வந்து கேலோஸ் சாரி கேப் பிளாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேலோஸ் பிளக்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து கேலோஸ் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வேக்யூல் ஃபார்ம் ஆகி இந்த ஃபர்தர் இந்த இந்த மூமெண்ட் இது இது எதுவுமே வளர விடாமல் தடுக்கும் இந்த இது மட்டும்தான் உள்ளே வளர்ந்துட்டு போகும் ஓகேவா சரி இது முடித்தாச்சு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா போலன் இன் போலன் டியூப் இன் ஸ்டைல் ஓகேவா ஸோ ஸ்டைலில் என்ன நடக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது ஸ்டிக்மாவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஸ்டைலில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் போலன் டியூப் இந்த ஸ்டைல் போர்ஷனில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆஃப்டர் த ஜ ஆஃப்டர் த ஜாமினேஷன் த போலன் டியூப் என்டர் இன் டு த ஸ்டைலு ஃப்ரம் த ஸ்டிக்மா த க்ரோத் ஆஃப் த போலன் டியூப் இன் த ஸ்டைல் டிபெண்ட் அப்போ வந்து டைப் ஆஃப் த ஸ்டைல் ஓகேவா ஸோ ஸ்டைலை பொ ஸ்டைல் ஸ்டைலை பொறுத்து ஓகேவா ஸ்டைலை பொறுத்து போலன் டியூப் ஆனது க்ரோத் வந்து ஒரு த்ரீ டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த போஷன் போலன் டியூப் மேலே ஸ்டிக்மால எப்படி ஜெர்மினேட் ஆகிறத பார்த்துட்டோம் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் சப்போஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேறு போலன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டாப் பண்ணிடும் சப்போஸ் அலோ பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த ஸ்டைலில் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது ஸ்டைல் ஸ்டைலில் வந்து ட்ராவல் ஆகிறது வச்சு ஒரு மூணு டைப்பாக டிவைட் பண்ணுறாங்க கண்ணே ஓகேவா
ஹாலோ ஸ்டைல் ஓகேவா ஸோ ஹாலோ அப்படின்னா எனக்குன்னு ஹாலோ அப்படின்னு ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நம்ம குடிக்கிற ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல ஜூஸ் குடிக்கிற ஸ்ட்ரா வந்து ஹாலோ தான் ஓகேவா ஹாலோ ஸ்டைல் அப்படின்றது ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து எந்த இடத்து எந்த பிளான்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோனோ இருக்கும் சரியா மோனோ கோட்டில் இருந்த பிளான்ட்டில் இது வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் த ஹாலோ கேனல் ரன்னிங் ஃப்ரம் த ஸ்டிக்மா டு பேஸ் ஆஃப் த ஸ்டைல் ஸ்டைல் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஓகேவா ஸோ ஸ்டைல் போர்ஷன் எங்கெங்கே இருக்கும் ஸ்டைல் போர்ஷன் எங்கே இருக்கும் இந்த ஸ்டிக்மாவோட ஸ்டிப்பில் இருந்து டாப்பில் இருந்து ஓவரியோட பேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதுதான் நம்ம ஸ்டைல் போர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த இது வரைக்கும் இது வந்து எப்படி இருக்கும் மாமா ஹாலோவாக தான் இருக்கும் The canal, um, the canal is lined by the single layer of granular cells. Okay, for granular canal cells. So, um, in, the, uh, in the style portion, in the style portion, we will say first, this is hollow type, okay? So, in the uh, hollow type, in the oral, okay, in the canal, in the oral, 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 in கேனல் செல்ஸ் கால்வாய் செல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கேனல் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அண்ணே ஓகேவா ஸோ இது கேனல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதர்வைஸ் ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டிங்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ ஓகே இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த டிஷ்யூ தே இஸ் அ க்ரீட் மியூஸ்லேஜ் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா இது இந்த கேனல் டிஷ்யூ ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு கேனல் மாதிரி போடுறேன் நான் இது ஹால் இது வந்து இந்த மேல் போர்ஷன் வந்து நம்ம ஸ்டிக்மான்னு சொல்கிறோம் இது ஸ்டைலுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஓவரின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஓ இந்த கேனல் போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டிக்மா போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா சாரி ஸ்டைல் போர்ஷன் இந்த ஸ்டைல் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸ் வந்து ஓகேவா லைன் செல்ஸ் அதை தான் கேனல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேனல் செல்ஸ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கிரானுலார் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேவா அது ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூயிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் சரியா ஸோ இது என்ன இந்த ஃப்ளூயிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் கண்ணு இந்த போலன் ஆனது மேலேருந்து கீழே வளர்ந்துட்டுருக்குது இல்லையா ஸோ அப்படி வளரும் போது அதுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ளூ ஃப்ளூயிட் தான் என்ன அப்படின்னா அந்த கிரானுலார் டிஷ்யூ செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ளூயிட் ஓகேவா யாருக்கு ஊட்டம் கொடுக்கறதுக்காக வளருது உள்ளே வரக்கூடிய போலன் கிரெயினுக்கு சரியா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ க்ரோயிங் போலன் டியூப்க்கு ஃபுட் கொடுக்கும் ஓகேவா நியூட்ரிஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ஓகேவா வேறு ஸ்பீஷியஸ் உரிய போலன் கிரெயின் ஆனது உள்ளே போலன் டியூப்பை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இன்கம்பேட்டபிலிட்டிக்கும் இந்த ஃப்ளூயிட் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த ஃப்ளூயிடில் என்னென்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸு லிப்பிட்ஸு அண்ட் சம் என்சைம்ஸ் என்னென்ன என்சைம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது அண்ட் ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு என்சைம்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஓகேவா அந்த கார்போஹைட்ரேட்டு அந்த லிப்பிடு இந்த என்சைம்ஸ் அது இல்லாமல் இதில் வந்து கம்பேட்டிபிளியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ கம்பேட்டிபிலிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் வேறு போலன் கிரெயின் ஆனது ஃபர்தராக உள்ள க்ரோத் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கம்பேட்டபிலிட்டியை செக் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீனும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன முடித்தோம் அப்படின்னா ஹாலோ ஸ்டைல் முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா ஹாலோ ஸ்டைலில் ஓப்பன் டைப் முடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்க்குறது வந்து நமக்கு சாலிட் ஸ்டைல் இதில் வந்து க்ளோஸ்டு டைப் சாலிட் ஸ்டை சாலிட் அப்படின்னாவே உள்ளே வந்து ஏதாவது டிஷ்யூஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அதை தான் என்ன செய்யும் இப்போ ஹாலோ அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராவை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொன்னோம் ஓகேவா ஸ்ட்ரா பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே ஹாலோவாக இருக்கும் உள்ளே வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் ஓகேவா அதை ஹாலோ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சாலிட் அப்படின்றது அதே மாதிரி தான் பட் அதில் அந்த ஹாலோ போர்ஷனில் வந்து செல்ஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா செல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ அது என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம க்ளோஸ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்க்கலாம் ஸோ இது இந்த சாலிட் ஆர் க்ளோஸ் டைப் வந்து ப்ரெசென்ட் இன் டைகாட்லிடனில் ப்ரெசென்ட் ஆகி
சென்ட்ரல் கோர் ஆஃப் எலாங்கேட்டட் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸால் உள்ள சாலிடாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து ஸ்டிக்மா போர்ஷன் இந்த ஸ்டிக்மா போர்ஷன் வந்து ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் செல் ஓகேவா ஸோ நல்ல இந்த சைடில் நம்ம ஹாலோ ஸ்டீலில் ஒரு செல்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹாலோ ஸ்டீலில் பார்த்தா கிரானுலார் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு கேனல் கேனல் ஆஃப் கிரானுலார் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதே போல் இதுலேயும் ஒரு ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் தான் ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அது ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டைல் ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிருக்கு ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த டிஷ்யூவும் ஹாலோ டிஷ்யூ ஹாலோ ஸ்டைல் என்ன வேலை செஞ்சிச்சோ அதே வேலை தான் இதுவும் செய்யும் ஓகேவா வளரக்கூடிய குரோ போலன் டியூபுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் கொடுக்கும் அண்டு இந்த கண்ட்ரோலிங் அதாவது கம்பேட்டபிலிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீனும் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் சரியா அதனால் இந்த கம்பேட்டபிலிட்டியும் இது பார்த்துக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹாலோ ஸ்டைல் என்ன வேலை செஞ்சிச்சோ அதே சேம் ஒர்க் தான் இந்த சாலிட் ஸ்டைலுக்கும் பட் ஹாலோ ஸ்டைலில் வந்து இந்த போர்ஷன் ஆனது ஹாலோவாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டைலில் இந்த போர்ஷன் ஆனது கவர்டு பை செல்ஸ் ஓகேவா செல்ஸால் கவர் ஆகிருக்கும் சரியா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா செமி சாலிட் ஸ்டைல் ஸ்டைல் ஓகேவா இது வந்து மூ ரெண்டு ஸ்டைலுக்கும் மீடியேட் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் மூணு டைப்பு ஸ்டைலில் மூணு டைப் ஹாலோ ஸ்டை ஹாலோ ஸ்டைலு சாலிட் ஸ்டைலு அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெ செமி சாலிட் ஸ்டைல் ஓகேவா ஆர் ஹாஃப் க்ளோஸ்டு ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹாஃப் க்ளோஸ்டு டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த டைப் அப்படின்றதுமா ரெண்டுக்கும் இன்டர்மீடியேட் ஓகேவா ஹாலோவுக்கும் சாலிட்கும் இன்டர்மீடியேட் தான் செமி சாலிட் டைப்பு ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சயின்டிஸ்ட் இது வந்து சாலிட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃப் ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் இது வந்து செமி சாலிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டான ஆத்தர்ஸ்க்கு நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சரி இதில் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டைலோட கேரக்டரும் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு கேரக்டரோட ஸ்டைலும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு தர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ சம் ஆத்தர்ஸ் கன்சிடர் தட் ஃபவுண்ட் ஓன்லி சாலிட் ஸ்டைலுன்னு சொல்கிறாங்க வைல் அதர் வந்து லைன் ஸ்டைல் லைன் செல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து லைன் ஹாலோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம போலன் கிரைன் வந்து ஸ்டைலில் ட்ராவல் ஆகிறத நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து என்டரி ஆஃப் த போலன் டியூப் இன்டு த ஓவியூல் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து ஓவியூல்குள்ளே நுழையிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிக்மாவில் ஓகேவா போலன் கிரைன் ஸ்டிக்மாவில் லேண்ட் ஆனதை பார்த்தோம் ஓகேவா லேண்ட் ஆகிட்டு நமக்கு போலன் டியூப் ஆனது டியூப் ப்ரொடியூஸ் ஆனதை பார்த்தோம் அந்த போலன் டியூப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஃபர்தராக உள்ளே வளர்ந்து ஸ்டைலை ரீச் ஆனதை பார்த்தோம் அப்போ ஸ்டைலை மூணு டைப்பாக டிவைட் பண்ணுறோம் அந்த மூணு டைப்பும் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஹாலோ சாலிடு செமி சாலிடு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ அந்த போலன் டியூப் ஆனது அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஓவியல்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஓவியல்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதை வச்சு இந்த போலன் டியூப் ஆனது இது வந்து ஓவரிமா இந்த இந்த இது இருக்கலையா இது வந்து இந்த 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 ஃபுல்லான இந்த எல்லோ கவர் இந்த எல் ஃபுல்லாக சொல்கிறது நம்ம ஓவரின்னு சொல்கிறோம் இந்த சின்ன இந்த ஒயிட் கலரை ஷேர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ச இதை மட்டும் எம்ப்ரியோ சாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எம்ப்ரியோ சாக் சரியா ஓகே ஸோ அப்போ ஓவரிக்குள்ள போலனானது எந்த சைடில் நுழையுது அப்படிங்கிறத வச்சு இதை ஒரு மூணு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா போரோ கேமி ஓகேவா ஸோ அப்போ ஓவரி வந்து ஓவரிக்குள்ள மைக்ரோபைல் வழியாக நன நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னா போலன் கிரைன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மைக்ரோபைல் இந்த மைக்ரோபைல் வழியாக நுழைஞ்சிச்சு மைக்ரோபைலும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியலையே இந்த இன்டெக்மெண்ட் இருக்கும் கண்ணு இந்த இன்டெக்மெண்ட்டோட இன்டெக்மெண்ட் ஃபுல்லாக ஓவரியை கவர் பண்ணாது அந்த கவர் பண்ண முன்னாடி அந்த கவர் பண்ணாமல் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மைக்ரோபைல் வழியாக போலன் டியூப் ஆனது என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா அதே தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா போரோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து இந்த மைக்ரோபைல் வழியாக என்டர் ஆகாமல் ஓகேவா என்டர் ஆகாமல் சலாசா வழியாக மைக்ரோபைலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத நம்ம சலாசான்னு சொல்லுவோமா அப்போ இந்த ஓவரி இந்த இதான் ஓவரி இந்த ஓவரிக்குள்ளே சலாசா வழியாக உள்ள என்ட்ரு ஆச்சு அப்படின்னா சலாசா வழியாக
அப்புறம் மைக்ரோபைல் காப்போசிட்டில் இருக்க செலாசா ஓகேவா ஸோ இன்டெக்மெண்ட் வழியாக உள்ளே ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மீசோகேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த என்டரி ஆஃப் த போலன் டியூப் ஓகேவா போலன் டியூப் என்ட்ரி ஆஃப் த போலன் டியூப் இன்டு த ஓவியூவில் வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மூணு டைப்பாக பிரிச்சிருக்கோம் போரோகேமினா மைக்ரோபைல் வழியாக நுழைஞ்சா போரோகேமி சலாசா வழியாக நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னா சலாசா கேமி அடுத்தது இது தாங்க ஓவரியோட கவரிங் அது என்ன இன்டர்மெண்ட் அந்த இன்டர்மெண்ட் வழியாக நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதே தான் என்ன சொல்கிறோம் மீசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் ரொம்ப முக்கியம் படிச்சுக்கோங்க இந்த மூணுமே ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாங்க என்ன என்டரி ஆஃப் த போலன் டியூப் இன் டு த எம்ப்ரியோ சாக் ஓகேவா ஸோ எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள இது வந்து எம்ப்ரியோ சாக்கு இது ஃபுல்லாக போலன் கிரெயினு ஓகேவா இந்த எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ளே உள்ள போலன் கிரெயின்ஸ் நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் போதும் நமக்கு சரியா என்ட்ரி ஆஃப் த போலன் டியூப் இன் டு த ஓவியூல் இது வரைக்கும் நம்ம போதும்ப்பா இந்த என்ட்ரி ஆஃப் த போலன் டியூப் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரியா ஓகே தேங்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்